Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Caverne de Star. Caverne de Star. L'émission qui retrace l'histoire des artistes de légende. De légende. Queen sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. J'ai le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle émission en direct, comme tous les jeudis, de 19h à 20h. Merci à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur le 88FM depuis Aix-les-Bains et les 28 communes qui font partie de l'Interco Grand Lac, mais aussi sur radiograndlac.com, le site internet de la radio. Vous pouvez nous écouter partout dans le monde. Et on va beaucoup parler de monde et de voyage aujourd'hui, car j'accueille un artiste qui nous vient d'Annecy, mais qui nous vient aussi de plein d'endroits et qui va nous présenter son premier single qui est sorti le 6 octobre. Je veux parler de Teva Hunter. Bonsoir Teva. Bonsoir Aude, comment vas-tu Je vais bien, merci. <rire> Je suis ravie de t'accueillir. On, on accueille également ton manager qui est présent avec nous ce soir, Ludovic Lestrat. Bonsoir à toi. Bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté de venir euh, euh, parler de vous, parler de, de Teva, de toi, dans cette émission en direct avec moi. Alors, on va d'abord ben, t'inviter à te présenter. Qui es-tu, Teva euh, bah, Écoute, euh, bah, je m'appelle Teva Hunter. Euh, je suis né euh, en France et puis euh, deux semaines après ma naissance, mes parents euh, ont pris la décision de partir euh, en Polynésie française où j'ai vécu euh, toute mon enfance, toute mon adolescence. Et j'ai passé également euh, six années euh, sur l'île de la Réunion entre temps. Donc voilà, une enfance, une adolescence faite de de déménagement, de déracinement euh, complet et puis... Euh, de culture insulaire aussi Tout à fait, tout à fait. Je me sens, euh, je me sens insulaire euh, des orteils à la tête. <rire> ouais, Quelle évidemment. chance d'avoir eu déjà ce début de vie euh, plein de soleil, j'imagine. Tu me disais hors antenne que tes parents étaient euh, profs Eh oui, ils sont profs, donc au même titre que gendarme, militaire et ces métiers-là, être muté euh, à Tahiti, en fait, c'est aussi possible qu'être muté, euh, je ne sais où... Euh, ici ou, ou à Paris ou, voilà, ou ailleurs. D'accord, et je pense que les voyages faisaient déjà partie un peu d'eux, puisqu'effectivement, ils sont, ils sont partis après ta naissance. Pour autant, ils t'ont déjà donné un prénom qui avait cette sonorité euh, polynésienne et, et qui a d'ailleurs une belle signification qui te représente bien. On le verra tout au long de, de ton parcours et de ta vie que, que, que tu dessines en ce moment avec beaucoup de talent. On, tu tu m'expliquais tout à l'heure que ton prénom signifiait le prince des voyages oui, ça signifie en tahitien, donc Teiva, euh, ça a beaucoup de signification, comme la plupart des, des j'allais dire des prénoms, mais aussi des mots en tahitien, parce que c'est une langue très complexe. Et Teiva, donc c'est prince, ça peut être prince des îles, prince du Pacifique et euh, prince des voyages. Et bon, je crois que prince des voyages, c'est celui que tu préfères, Aude, donc oui, euh, pour cette émission, ce sera prince des voyages. Je trouve qu'il te va très bien, parce qu'on expliquera effectivement un peu plus tard, après avoir écouté ton titre, on expliquera ta vie professionnelle. Qui, euh, qui pour l'instant est mêlé de, donc de, 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 de choses d'art, hein, avec la chanson, avec le, la musique que tu écris, que tu composes. Mais il y a aussi un autre aspect de ta vie professionnelle qui, euh, qui est plongé dans les voyages. Et effectivement, on adore en parler. Oui, ouais, ouais, j'ai une, une double vie exactement. Je fais de la musique et puis également j'ai mon métier à côté dans les voyages, comme tu dis. Et euh, donc voilà, je dois mêler les deux. Euh, c'est difficile, mais euh, bon, il y, a, il y a des gens aussi qui ont des, des triples vies, des quadruples vies. Donc, je crois que euh, à cette époque, aujourd'hui, beaucoup de monde euh, doit jongler avec euh, plusieurs euh, choses, hein, oui. euh, que ce soit des métiers, puis alors les certaines personnes qui ont aussi euh, les enfants en plus. Euh, voilà. Donc, euh, je, je ne dirais pas que je suis à plaindre, même si ma vie effectivement est en ce moment, euh, voilà, à, à 110 Voilà, on en dira un peu plus. Euh, voilà. Euh... Oui plus tard sur, sur ta vie professionnelle, parce que c'est vrai que je voudrais vraiment revenir sur cette enfance où tu as baigné dans un univers euh, voilà, polynésien, où tu as appris la musique là-bas. Euh, oui. tu, 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 tu joues du piano et de la guitare. Et je crois qu'en apprenant la guitare, euh, voilà, ce que tu m'expliquais tout à l'heure, tu as senti effectivement que la création pouvait être à l'infini. Oui, exactement. Quand euh, mon prof de guitare euh, donc, euh, à Tahiti, qui était donc un, un prof de guitare... Euh... Euh, qui n'avait pas un enseignement classique euh, du tout, il ne m'a pas du tout incité à, 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 à commencer par les gammes et ainsi de suite. Euh, non, lui, il a été euh, très direct, il m'a dit, bah, écoute, euh, voilà les, les 5, 10, 15 accords que tu dois apprendre, et avec ceci, euh, tu pourras jouer tout ce que tu veux. Et cette approche très, très ouverte de la musique, qui paraît, euh, qui paraît de l'extérieur euh, très difficile, m'a en fait donné la confiance, euh, m'a autorisé, euh, effectivement, ben... Bah, à jouer tout de suite les chansons que j'entendais et puis euh, également à composer parce que 
grâce aux accords que j'ai appris, euh, j'ai euh, tout de suite eu l'idée de, euh, eh de, de mettre ma voix par-dessus. C'était comme une évidence, euh, voilà, les accords s'accordaient avec les, les mots que je chantais et j'ai écrit mes premières chansons à la guitare. Ouais. D'accord, et que tu, partages, que tu as partagé avec tes amis en premier, tu m'expliquais Oui, ça. en premier, je partageais avec mes, mes amis euh, à Tahiti. Euh, je partais volontiers les rejoindre euh, en ville ou à la plage avec ma guitare, donc j'étais toujours... Euh, avec ma guitare, et, euh, et je leur jouais mes, les deux, trois refrains que, que j'avais inventés comme ça quand, quand j'étais seul et que j'avais une petite inspiration. Et puis, euh, il est vrai que mes amis euh, rechantaient facilement euh, en chœur euh, ces chansons que j'inventais, mais euh, ça me paraissait tout à fait normal et je, me suis pas dit que, je ne me suis pas dit que j'étais auteur-compositeur pour autant. Je trouvais ça tout à fait normal d'écrire des chansons euh, de trois minutes qui, qui intéressaient, qui faisaient chanter tout le monde, en fait. Finalement, tu as un peu euh, occulté un peu ce, ce, cette perspective de devenir chanteur un jour professionnel. J'ai l'impression, quand tu étais adolescent, en te disant « bon ben voilà, c'est pour le fun, je suis content, j'aime faire ça, je vais le partager avec mes amis », sans perspective au début de te dire euh, « je, je, vais, je vais en vivre un jour ». quoi. Euh... Du tout. Alors, le fait d'écrire des chansons, de composer, c'est un acte euh, euh, que j'ai toujours trouvé euh, 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 mystérieux, parce que de, dès tout petit, dès 5-6 ans, je posais beaucoup de questions à mes parents, euh, mais, euh, mais comment se fait-il que, que cette chanson qu'on écoute existe Quelqu'un a dû l'écrire Comment a-t-il fait que, Comment est-ce que ça fonctionne Donc c'est un sujet qui m'a toujours euh, intéressé, j'ai toujours trouvé ça héroïque d'écrire des chansons, mais en fait, quand je me suis mis à en, en écrire, je n'ai absolument pas... Euh, pensais que c'était un acte de bravoure euh, ou quoi que ce soit de ma part, c'était juste des refrains à la guitare. Et donc, comme tu dis, Aude, j'ai certainement occulté quelque chose euh, à, à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Et, et puis, une sorte d'humilité, en fait, hein, que, qui, qui, qui t'habite toujours aujourd'hui. Hein. Tu parles de, de tout ça avec beaucoup d'humilité, c'est très, très, voilà, très agréable. Et finalement, peut-être que tes amis ont senti ça à une époque, puisqu'ils t'ont incité à... À, à, à mettre tes, tes, tes reprises que tu faisais mmh. euh, oui, euh, sur fait, ouais. les réseaux sociaux ou sur euh, la plateforme YouTube oui. pour pouvoir les montrer voilà, à un plus large public. Ce que tu as fait euh, oui, à, après l'adolescence. C'est ce qui s'est passé, ouais, voilà. ouais. ce passé euh, un peu plus tard quand, on, quand je, je jouais encore ces, ces fameuses chansons que, que j'écrivais à la chaîne. Je devais être à trois chansons par mois, mais vraiment pour le plaisir. Euh, J'ai des amis qui m'ont dit... mais bah pourquoi tu, tu ne fais pas des, des covers sur YouTube Pourquoi tu ne fais pas des reprises sur YouTube pour te faire connaître Et euh, on, bon, bah moi, on me dit de faire quelque chose que je n'ai jamais tenté. Bon, bah je, je tente l'expérience. Donc euh, voilà, surtout quand c'est risqué, les défis. ça me plaît, les défis. Donc euh, je l'ai fait et euh, je, bah je, je n'ai jamais regretté parce que ça a été, euh, euh, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu un prof de piano quand j'étais petit, j'ai eu un prof de guitare un peu plus tard. Et ensuite, quand j'ai mis des reprises sur YouTube, j'ai eu un nouveau professeur. C'était YouTube, c'était les centaines de commentaires des personnes qui disaient souvent des, des commentaires. Alors, soit c'était très flatteur ou alors c'était très, très... Parce qu'il n'y a jamais eu de critique euh, euh, violente ou gratuite ou alors mmh. très peu. Les gens sont plus indulgents que... On, ont été plus indulgents avec moi que ce que j'avais imaginé en mettant la première chanson sur Internet. Il y avait des, cri des critiques très constructives, très précises sur ma façon de chanter, sur ma façon de jouer, et dont je me rappellerai toujours. Et euh, mmh. ça a été un troisième professeur de musique. Ouais. D'accord, ok. Effectivement, d'avoir un, un nouveau regard extérieur, autre que celui de tes potes, mmh. hein, qui euh, sur une plage avec une guitare, ils disent tous forcément c'est bien. Bah, Là, oui. tu avais des gens qui n'avaient pas d'affect avec toi, donc sans langue de bois, qui te disaient euh, ce qui allait ou pas. Et vi visiblement, euh, ça te valait plutôt très bien, puisqu'aujourd'hui, euh, tes covers euh, comptent 45 000 vues. Oui, certaines des reprises que j'ai faites ont eu un, un franc succès et, euh, et ça m'a fait très très plaisir et j'ai eu envie de, de continuer. Euh, alors, je dis que j'ai eu envie de continuer, mais en réalité, quand j'ai commencé vraiment à, à avoir du succès avec les reprises, au contraire, j'ai tout de suite eu envie de passer à autre chose et j'ai préféré euh, tout arrêter, rentrer dans mon studio et composer mes propres chansons. Parce que quand, une fois qu'un défi est réussi... Euh, j'ai vite envie de, passer, de passer à autre chose et c'est ce que j'ai fait en me consacrant à mes propres chansons par la suite. Voilà, alors justement, je vous propose sans plus tarder d'écouter effectivement ton premier single qui est sorti le, le 6 octobre, qui aborde un sujet euh, qui est assez important, en tout cas celui du harcèlement scolaire. Très important. On en parlera juste après ce titre, voilà, comment tu, comment tu as écrit, pourquoi euh, 
plein de choses autour de cette, euh, ce titre qui s'appelle « Derrière moi ». Je vous invite à l'écouter et c'est tout de suite sur Radio Grand Lac. Malin, bien intentionné, j'avais des copains J'étais ouvert, j'ai même me changé De pays tant de fois et le temps est passé Les choses ont changé Je n'ai plus peur de toi Je t'ai mis derrière moi Tu peux être ici ou là-bas Tu peux être partout à la fois Moi je reste là Je n'ai plus peur de toi J'ai même envie de te retrouver et voir si t'es désespéré T'avais plein de potes qui comme des satellites Tournaient autour de toi te donner la réplique Mais tu sentais que j'étais un leader Ça, ça t'embêtait, tu craignais pour ta moi qui n'enviais que ce que tu laissais en paix Mais le temps est passé Les choses ont changé Je n'ai plus peur de toi Je t'ai mis derrière moi Tu peux être ici ou là-bas Tu peux être partout à la fois Moi je reste là Je n'ai plus peur de toi J'ai même envie de te retrouver Et voir si t'es désespéré Caverne de Star, Caverne de Star, l'émission qui retrace l'histoire des artistes de légende, de légende. Derrière moi sur Radio Grand Lac, le premier single de Teva Hunter, notre invité de ce soir. Et qui... merci beaucoup de l'avoir diffusé, merci beaucoup. Eh bien avec plaisir, c'est le premier single qui est donc sorti le 6 octobre et qui fait partie de ton premier album qui s'appelle Exilé. Exactement qui comportera cinq titres, voilà, et qui est actuellement en préparation. Hein, tu nous expliquais que tu étais en studio pour l'enregistrement de cet album, qui sortira au printemps 2020. Sortira au printemps 2020, et là je fais euh, les finitions, parce que toutes les chansons existent, mais euh, je suis euh, assez perfectionniste, et c'est normal quand on sort un album de vouloir euh, donner euh, au public euh, un travail de la meilleure qualité euh, possible. Absolument. Alors où est-ce qu'on peut le, le trouver, ce premier single qui vient de sortir derrière moi On peut le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement euh, légales, <rire> parce que c'est une sortie euh, digitale. Et euh, également, pour euh, ceux qui sont très visuels, il existe un clip qui est sorti il y a une semaine également. Donc vous pouvez aussi écouter la chanson en regardant des magnifiques images, <rire> car le clip est sorti sur YouTube euh, en même temps, il y a une semaine. Ok, c'est effectivement donc le premier clip, une première expérience pour toi, 
oui. euh, qui a apporté, je crois, qui, ra qui a rajouté beaucoup de, 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 de cordes par rapport à, de signification par rapport au thème de cette, de cette musique. Voilà, puisque donc on parle de har harcèlement scolaire. Oui, oui, oui. En réalisant le clip, j'ai euh, euh, d'autant plus compris la, la portée des, que les paroles avaient, alors que je les avais écrites pratiquement sur le coin d'une table. Euh, euh, voilà, euh, et, et quand on réalise un clip, euh, finalement, mettre les choses en image, ça permet ça aussi... Euh, voilà, ça prend vie, ça donne du corps, comme tu dis, ouais. Et là, tu as compris que ça pouvait aussi euh, transmettre un message euh, aux personnes qui, qui ont pu ou qui peuvent aujourd'hui souffrir de harcèlement scolaire, c'est très traumatisant. Toi-même, tu m'expliquais hors antenne que tu avais eu euh, un passage dans ton enfance qui avait été un peu compliqué avec tes, tes camarades d'école, ce qui t'avait donné l'envie d'écrire cette chanson et finalement, quand on écoute cette chanson et qu'on regarde le clip, on se rend compte que tu as su te débarrasser de ce poids, de ce traumatisme. Exactement. Bah, si je peux t'en toucher un mot, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Quand j'étais petit, euh, à l'école primaire plus précisément, je me souviens très très bien euh, qu'il y avait un, un garçon qui était euh, beaucoup plus fort que moi, plus grand que moi, et qui me terrorisait pour une raison que j'ignore encore maintenant, mais que j'essaye d'expliquer dans la chanson quand même. Et euh, ça a duré plusieurs semaines, plusieurs semaines où j'allais à l'école la boule au ventre, que quand la cloche sonnait, je n'avais pas envie d'aller en récréation. Et, euh, et ça, je me souviens que c'était une période difficile. Euh, heureusement, ça a duré que quelques temps, et par la suite, le collège et le lycée ont été les meilleures années de ma vie. Mais il n'empêche que je m'en souviens encore, et que si cette chanson euh, peut euh, avoir un retentissement chez les personnes qui vivent ce que j'ai vécu, donc les enfants et les, les, et les, et les adolescents qui ont vécu ce que j'ai vécu quand j'étais petit, euh, de la façon dont je l'ai vécu, ou euh, encore plus longtemps, encore plus grave, parce que voilà, il y a aussi des cas de harcèlement, des cas de harcèlement de groupe, le cyberharcèlement. Euh, voilà, les enfants et les adolescents n'ont pas une vie facile, euh, et donc euh, c'est important d'en oui, parler. Malheureusement, ouais. certains ne sont pas épargnés. Voilà, c'est un fléau qui est assez euh, dramatique, hein, qui ne devrait pas exister et en tout cas. Exactement. Chaque année scolaire, c'est 700 000 euh, enfants mm. euh, environ qui sont victimes de, de harcèlement. Donc euh, c'est un chiffre, euh, moi, euh, quand je l'ai appris, qui m'a à la fois euh, euh, choqué et pourtant qui ne m'a pas tant étonné parce qu'on a mm. tous été euh, témoins euh, de scènes de harcèlement. Et en fait, on est nombreux aussi à ne jamais avoir réagi. Euh, mmh. On n'a pas encouragé les harceleurs. Puis finalement, on n'a jamais vraiment pris la défense du harcelé, en tout cas pour la plupart euh, des enfants, par peur peut-être de devenir du coup le harcelé. Enfin voilà, c'est un, un monde difficile, les enfants et les adolescents. Mmh. Et donc moi, je voudrais euh, leur parler avec cette chanson. Voilà, leur dire qu'il est possible hein, finalement de se débarrasser de, de ces mots, M-A-U-X, de, oui. de, ces, de ces peines et oui, exactement. Euh, dans la vie, on prend confiance en soi euh, et on se rend compte que, euh, eh ben, qu'on a des ressources, euh, <rire> on a des ressources qu'on ne soupçonne pas. Voilà. Euh, après la pluie euh, vient le beau temps. Donc moi, j'aimerais dire à tous les enfants qui sont victimes de harcèlement, bah voilà. Euh, premièrement, t'inquiète pas, ça va pas durer. Et deuxièmement, n'hésite pas à te défendre. Fais tout ce qui est en ton pouvoir, même si tu dois en parler, dénoncer. Peu importe, il euh, y a quelque chose en France qui s'appelle la légitime défense. Et tu dois l'utiliser. Mais j'ai aussi envie de parler à tous les enfants qui sont témoins, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, n'hésitez pas. Si vous avez suffisamment le courage, suffisamment confiance en vous, prenez la défense de l'enfant harcelé ou alors allez voir le harceleur et dites-lui euh, « bah, Écoute, arrête tes conneries, mmh. euh, c'est pas drôle, on a compris. Mmh. » Voilà, parce que le harceleur n'est pas forcément toujours le, le grand méchant euh, qui veut faire du mal. C'est aussi peut-être quelqu'un... Euh, qui souffre, qui ne se rend pas compte que son humour peut faire souffrir. Voilà. Euh, tout n'est pas, en, en fait, si simple que qui ça. Qui peut être sur, elle, sûrement lui-même très mal aussi. Et c'est sa manière d'exprimer ses mots. Malheureusement, il n'a pas trouvé d'autres moyens. Mais effectivement, en France, comme tu le disais, il y a aussi des lois et le harcèlement est interdit. Alors, si vous êtes, c'est votre cas, vous subissez un harcèlement, ne restez pas seul. Parlez-en autour de vous. Teva, lui, l'a mis en chanson. Une manière, un moyen pour lui, peut-être, effectivement, de de passer le cap, à vous aussi, parlez-en autour de vous, et c'est possible de se débarrasser de ça. Voilà, en tout cas, ne pas rester dans cette situation, bien sûr. C'est un très joli titre, donc on vient d'écouter, qui est donc sorti euh, le 6 octobre et qui fera partie de ton album, qui s'appelle Exilé, puisqu'effectivement, ça représente bien 
euh, ton parcours de vie. Tu nous expliquais tout à l'heure que tu avais vécu euh, euh, ton enfance euh, dans les îles, d'abord en Polynésie française et puis ensuite à La Réunion, pour revenir ensuite en mmh. Polynésie. J'ai entendu que tu étais aussi parti faire des études... Euh, en euh, Angleterre Oui, oui, je suis parti en Grande-Bretagne, un peu entre... Enfin, j'étais en, en, voilà, en République d'Irlande et ensuite un petit peu en Écosse euh, également. Donc voilà, j'étais euh, sur la grande île. Voilà, donc c'est vrai que ça fait partie de toi, ton personnage, de, de te... De, de t'arracher <rire> voilà, à tes racines, ou en tout cas ce que tu as construit pendant le laps de temps où tu étais euh, dans un, sur oui. un territoire et puis... Oui, exactement, le fait de, de, de tous les... Euh, euh, tous les 4 ou 6 ans de se déraciner complètement et tout recommencer à zéro et changer de vie complètement c'est un rythme que j'ai eu dans mon enfance et dans mon adolescence euh, et ensuite quand j'ai eu l'occasion peut-être de m'installer un peu plus une fois qu'on arrive en métropole et d'avoir et une vie un peu plus euh, euh, construite oui, ou okay. sédentaire oui. Euh, en fin de compte j'ai continué euh, voilà ça c'est mystérieux aussi j'ai continué à, à déménager pratiquement euh, deux fois par an euh, pour, pour des expériences que je ne regrette absolument pas, mais il est vrai que j'ai continué dans ce, dans ce parcours de déracinement. Euh, et c'est pour ça que ce premier album s'appelle Exilé, parce que je trouve que pour un premier album, euh, c'est bien de se présenter. Et je crois que ce qui me fait ce que je suis, euh, c'est cette série de déracinement. Ça en fait vraiment, ça fait vraiment cette partie. Cette culture de plusieurs oui. pays que tu as pu euh, voilà, garder en toi, prendre en fait, dans tes valises hein, et puis t'en faire une richesse et qui t'a même suivi dans ton parcours professionnel, puisqu'on peut maintenant lever le voile. Effectivement, tu es navigant, tu travailles pour une compagnie aérienne qu'on ne citera pas ce soir, une compagnie européenne, et donc tu, tu voles sur moyen courrier, tu, et tu arrives, comment explique-nous comment tu arrives à allier cette vie qui est déjà pas simple, et je pense savoir de quoi je parle. Et donc, comment tu fais <rire> non, pour... On est, on est deux navigants, là, autour on, de la table. Est, alors donc... voilà, moi, ex-navigante, eh effectivement. Oui. Eh oui. voilà, donc, oui, donc j'ai bien, tu... voilà, bien conscience que c'est un rythme de vie pas simple, où effectivement, tu le disais très bien, on se sent déraciné, un peu à chaque fois, à chaque vol, chaque rotation. Eh, exactement, exactement. Je, à défaut de, de continuer de me déraciner, j'emmène les gens en voyage. Mmh, c'est un métier que j'aime euh, euh, à la folie. Euh, mais comme tu le dis, c'est un rythme euh, voilà, qui n'est pas facile. Et donc, euh, cette double vie euh, d'auteur-compositeur à côté, il, il faut la mener. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas toujours évident. Je n'ai toujours pas trouvé la recette pour pouvoir euh, faire ma musique euh, autant que je le voudrais. Mais euh, il n'empêche que comme la plupart des artistes, eh ben, euh, c'est comme ça. Il faut aussi euh, financer sa vie. Et euh, grâce... Euh, bon, bah, moi, grâce à mon employeur, c'est aussi comme ça que je peux me permettre d'acheter, par exemple, mes amplis qui me permettent de construire ma musique, euh, m'acheter une guitare, euh, voilà, des choses comme ça. Donc, euh, c'est finalement, l'un sert l'autre. Voilà, absolument. Ça te permet de construire ta passion sur tes temps libres. Mmh, Est-ce que tu, tu m'expliquais hors antenne que tu faisais beaucoup de choses par toi-même et que dans ma, ta, ta manière de, de, de construire une musique hein, qui est maintenant... Euh, pas mal assisté par, par ordinateur, euh, tu avais appris de manière autodidacte. Voilà, tu, te, tu te débrouilles seul et, et tout ça, ça prend du temps Oui, oui ça prend beaucoup de temps. J'ai tout fait en autodidacte depuis le début. Et quand j'ai composé mes premières chansons à la guitare, je ne savais même pas qu'il était possible de faire euh, donc de, la, de la MAO, la musique assistée par ordinateur. Euh, donc euh, tout ça, c'était un monde très inconnu. Puis ensuite, j'ai discuté avec des musiciens qui m'ont expliqué, ben bah, voilà... Oui, avec un clavier, un logiciel, tu peux faire ceci. Puis ensuite, il faut étudier. Oui, il faut étudier la compression, l'égalisation. Euh, voilà, la musique, c'est aussi euh, un travail, un métier. Et j'ai toujours tout euh, appris par moi-même. Donc, quand euh, quelque chose ne sonne pas bien ou ne fonctionne pas, j'étudie. Ensuite, je l'améliore. Euh, un travail d'autodidacte. Ouais. Moi, j'ai une question pour, le, pour Ludo, qui est donc son manager. Est-ce que tu... Tu, tu donnes ton, ton avis, tes, tes impressions quand justement tu, tu dois, j'imagine, assister ou, ou en, tout, en tout cas écouter les musiques de, de Teva Oui, bien sûr. Je fais partie des, des premiers auditeurs. Oui. Donc, euh, donc, le pauvre. Le, non, non, <rire> les démos. Voilà, on écoute les démos. Alors au début, c'est un, un peu un puzzle finalement. Enfin, moi, quand je l'ai rencontré, voilà, il ne savait pas encore comment vendre sa musique, comment la présenter au au public, oui, et donc, comme... euh, voilà. donc avec plein de démos, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir présenter au public finalement Donc c'est un puzzle, voilà. qu'on a dû reconstituer un peu euh, ensemble pour trouver une identité euh, présentable, euh, avoir une couleur bien euh, reconnaissable, oui. voilà. donc, parce que 
on n'en parle pas là, mais il peut faire des titres vraiment euh, très disco, euh, reggae, euh, parfois rock. Donc, pour le public, finalement, c'est peut-être ça part un peu dans tous les sens. Voilà. Voilà. Il Donc, a voilà. fallu regrouper, il a fallu euh, voilà, regrouper, canaliser. Voilà. Voilà. Sélectionner quelques titres et puis... Euh, et puis donc l'inviter à construire euh, ce premier album, voilà. Exilé, voilà, donc, qui, qui contiendra cinq titres, dont Derrière moi, la première que nous avons entendue au tout début de l'émission. Je vous invite maintenant à écouter un deuxième titre qui s'appelle Mahana. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, Teiva Alors Mahana, c'est un mot thaïtien qui signifie euh, à la fois euh, le jour, le soleil, la, la journée. Et donc c'est une chanson d'amour qui est actuellement au stade de démo acoustique. Okay. Euh, qu'on va présenter euh, à tes auditeurs, Aude. Et puis, euh, plus tard, dans l'album, le, dans le, dans cette chanson sera, sera terminée et elle comprendra euh, un couplet en thaïtien. Donc, j'ai vraiment hâte d'enregistrer enfin euh, en thaïtien. Euh, voilà, donc j'espère que les gens auront la curiosité d'écouter cette chanson. Voilà. Donc, la version, euh, pour l'instant, initiale hein, que nous allons écouter de, de, de Mahana. Et j'espère que ça va vous amener plein de soleil et plein d'amour dans vos foyers pour ce début de soirée. On se retrouve tout de suite sur Radio Grand Lac. Suis-je autorisé à te déshabiller Ton regard en dit tant, mais je ne sais pas à quoi tu penses. C'est un pas ou un fail, je prends un risque tel. Ce serait merveilleux que finalement tu acceptes de viser le ciel avec moi, dire des paroles animales, tenter des gestes interdits. T'entendre dire Cette fois c'est oui J'aime quand Ça dure longtemps Aussi j'aime quand C'est rapide Quand tu Es fatigué J'aime t'envelopper Pour, pour m'oublier Sa face, je sais c'est improbable Deux êtres sur la terre qui se rencontrent au même endroit Il ne reste que toi et moi, du moins c'est dans ma tête Faites de notes de musique et d'un peu d'eau aussi Et visez le ciel avec moi Dire des paroles animales Réunir nos corps et nos vies en un delta idéal J'aime quand ça dure longtemps Aussi j'aime quand c'est rapide Quand tu es fatigué J'aime t'envelopper pour, pour m'oublier Prenez le large. Radio Grand Lac. Caverne de Star. Caverne de Star. L'émission qui retrace l'histoire des artistes de légende. De légende. Vous écoutez Radio Grand Lac et c'était tout de suite Mahana, titre de Teva Hunter qui est avec nous ce soir. Et oui, rebonjour. Oui, rebonsoir. Re rebonsoir. Est-ce qu'il y a un clip qui est accessible sur ce titre que nous venons d'entendre alors, euh, on a mis sur ma chaîne YouTube le, le, le live de cette chanson. Voilà, J'ai eu la chance de pouvoir le chanter euh, donc sur une chaîne de télé et on a eu la vidéo. Alors, je l'ai mise sur ma chaîne pour, pour mes abonnés et puis pour faire découvrir aussi une autre facette. Voilà, parce que jusqu'à maintenant, jusqu maintenant, je chantais dans, su, sur mon lit dans ma chambre. Et là, c'est peut-être un peu plus professionnel. <rire> de le chanter sur un plateau télé. J'espère que ça, ça plaira aux gens. Voilà, donc tu, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube qui porte donc ton nom. Euh, retrouver euh, notre page Facebook où il est orthographié dessus. Euh, voilà, parce qu'effectivement, il y a une petite sonorité euh, polynésienne. Et oui, vous euh, pouvez me retrouver voilà, sur voilà, Teiva Hunter. Teiva Hunter. <rire> T-E-I-V-A, plus loin, H-U-N-T-E-R sur YouTube. Et puis les, les réseaux sociaux pour ceux qui qui ont envie de venir voir un peu ce que j'ai à leur présenter. Et puis, il y a donc ce, ce clip du premier single qu'on a écouté en tout début d'émission, euh, dont, dont tu voulais nous, nous parler. 
euh, oui. l'ambiance. Euh... Oui, oui. Alors, ce clip, on s'est on, on beaucoup euh, amusé à le faire parce que je n'ai pas hésité à réaliser euh, tous mes rêves dans ce clip. J'ai fait un scénario sans penser euh, à, toutes, à toutes les difficultés que pouvait euh, comporter la, la réalisation d'un clip. Euh, mais finalement, une fois que c'était sur papier, pour moi, il était hors de question de ne pas réaliser tout ce que j'avais décidé de faire. Donc, euh, en fin de compte, ce clip représente exactement ce que j'avais programmé euh, de faire. Donc, c'est un, un clip dans lequel euh, euh, j'ai euh, le plaisir de retrouver, des années plus tard, le garçon qui euh, m'a causé tant de tort quand j'étais petit. Et alors, je lui, je lui vole sa voiture, je l'emmène dans une casse automobile... Et euh, c'est ma petite vengeance. Mais derrière, euh, derrière ce scénario euh, humoristique, euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de messages et d'images, de métaphores. Euh, voilà, cette casse automobile euh, euh, représente vraiment le, le passé, tout ce que j'ai mis derrière moi. Et euh, vous pourrez aussi voir dans ce clip, euh, donc, Mylénie Agulian, donc... Euh, mon amie, euh, qui est une danseuse, danseuse indienne, voilà, qui fait de la, la danse indienne, oui, et qui m'a fait l'honneur de, de créer une chorégraphie. Euh, quand elle a entendu la chanson, elle a créé une chorégraphie entière. Spéciale. Voilà, spéciale pour cette chanson, avec toutes les significations euh, que la danse indienne peut comporter. C'est un sujet qui l'a touché beaucoup, et donc euh, elle, a, elle a eu de l'inspiration. Et donc, je l'ai fait danser dans un costume magnifique oui. au milieu de toutes ces voitures. Oui. de toute cette mortes, grisaille, de, de tout ce, ce métal, ce fer. Il y a effectivement ce, voilà, ce, ce beau euh, euh, paradoxe, mais en fait, une oui. métaphore enfin, voilà, de cette douceur avec cette danseuse là au milieu de, de débris de voitures. Euh, exactement, exactement. Ce contraste, euh, mm. c'est ce contraste, à la fois visuel, c'est le, le yin et le yang, la mm. douceur euh, avec, euh, euh, comme tu dis, le, le métal, l'acier. Euh, tandis que le, le, le message est aussi euh, euh, assez clair hein, les, les, les voitures c'est le passé c'est tout ce qui est mort alors que la danseuse vous savez comme, comme elles peuvent être solaires ces danseuses euh, bollywoodiennes avec leurs costumes magnifiques euh, rouges, leurs bijoux voilà, elle est vraiment le soleil, le futur l'avenir euh, qu'il qu y a après des épisodes difficiles de la vie pas forcément uniquement euh, des épisodes de harcèlement mais euh, toutes les périodes difficiles de la vie. Euh, voilà. Ne résume pas la vie entière. Ah, voilà. voilà, exactement. On sait qu'il y a toujours des bonnes euh, étapes qui nous attendent. Ouais. <rire> Et c'est ce qu'on a entendu d'ailleurs avec le titre qui a suivi, qui était plein de douceur, qui s'appelle Mahana. As-tu composé d'autres titres en polynésien Alors, euh, Mahana est euh, la première chanson euh, euh, dont certaines paroles me sont venues euh, en tahitien. Euh, donc ça ne m'était pas arrivé avant, c'est pour ça que je suis euh, très fier de pouvoir inclure euh, cette chanson dans, dans cet album euh, qui va sortir, euh, parce que c'est une chanson que j'ai écrite récemment et, et j'ai vraiment hâte euh, ouais. Ouais, ouais, d'enfin de, pouvoir euh, enregistrer en tahitien. Tu parles couramment euh, Alors non, je comprends certains mots. Quand j'étais euh, à l'école tout petit, j'avais appris. Ensuite, j'ai perdu euh, malheureusement euh, toutes ces, tous ces mots que j'avais appris. Mais quand j'étais petit, j'avais un accent thaïtien très 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 fort. Je ne comprends pas ce que je dis. Quand je regarde les vidéos de moi petit euh, avec mes parents, je, je, je ne me comprends pas. C'est un accent thaïtien très fort. Mais je me rappelle de quelques mots et euh, je vais faire confiance à un ami polynésien pour m'aider à mettre, euh, euh, à, à écrire les vers qui seront, euh, que je chanterai euh, sur cette chanson. Parce que je voilà. veux être sûr que grammaticalement, ce soit... Euh, voilà, je veux vraiment respecter cette langue, donc euh, faire les choses bien, ne pas me contenter d'aligner des mots euh, dont je pense euh, qu'ils ont la signification que j'espère. Oui, oui, ça je comprends. S'approcher un ouais. peu de la perfection, ou en tout cas essayer. Ludo, est-ce que ça le représente, euh, cet artiste finalement, Teva, euh, perfectionniste jusqu'au boutiste qu Est-ce qu'il est qu il, il, il met beaucoup de temps à retravailler ses morceaux Enfin, je veux dire, oui, dis-nous oui, oui. comment il a le sens du détail. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ah oui, il y a plein d'exemples. Bon, les chansons, il les retravaille jusqu'à ce que ça soit parfait ouais. à ses yeux. Euh, lors du tournage du clip, euh, il essuyait la voiture pour qu'elle brille de mille feux. Euh, voilà. Non, le sens du détail, effectivement, et dans ses chansons, euh, euh, ça transparaît. Oui. Ok. Et du coup, combien de temps il te faut pour euh, composer une chanson Voilà, te dire maintenant, ça y est, elle est parfaite. Je peux la livrer euh, au public. Ah, alors il y a le, le temps que je mets à la, à la composer, mmh. 
Et le temps que je mets à la, à la produire ensuite en studio, ce sont vraiment deux temps qui sont différents. Parce que, par exemple, à l'heure où je te parle, il y a euh, une petite dizaine de chansons qui sont composées et terminées donc, dans ma tête, mais que je n'ai toujours mis ni sur le papier, ni dans mon séquenceur, que je n'ai même, même pas encore composé à la guitare. Alors l'écriture, l'inspiration, la composition d'une chanson, ça peut aller de, de 10 minutes... Euh, quand l'inspiration est forte et qu'il y a une énergie cré créatrice euh, importante à ce moment-là, euh, par chance, voilà, que les deux se rejoignent. Ou alors, ça peut prendre euh, plusieurs mois. Euh, ça, c'est mystérieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'inspiration n'arrive jamais au bon moment. <rire> voilà, donc, euh... Elle n'est pas commandée, elle n'est pas commandable. Non, 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 <rire> malheureusement, parce que l'idéal, ce serait qu'elle soit commandable quand je suis chez moi, seul, avec la guitare à, à, à portée de main, le micro à gauche, euh, voilà. Et ensuite, le temps de produire euh, la chanson, donc avec le piano, la guitare, euh, ainsi de suite, et bien là, par contre... C'est en fonction de ma vie professionnelle, parce que euh, voilà, le temps que je passe en, en studio... Euh, Entre euh, deux courriers, voilà, je remodifie un peu telle ou telle chanson. Exactement. Donc si le planning est important, la chanson sera terminée euh, le mois suivant. Et si au contraire, le, le planning me le permet, je peux en une semaine euh, mettre les grandes lignes de la chanson et ensuite... Les semaines qui suivent, euh, c'est là que vient le, ce problème de perfectionnisme où j'ai besoin d'augmenter de, de, d'un demi-décibel euh, telle fréquence de tel instrument. Et alors là, ça peut durer une éternité. Mmh. Et, euh, et, et tous, les, tout, tous les producteurs de musique, euh, DJ et autres ingénieurs du son sauront de quoi je parle. C'est la phase vraiment qui, qui vous rend fou puisque vous passez le, les cinq secondes de la chanson, parfois deux heures d'affilée. Mmh. C'est... Ça, ça peut rendre vraiment fou. <rire> les, 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 dernières, voilà, les dernières retouches sont souvent les plus pénibles. Oui, hein, ouais, ouais. ouais, exactement. Voilà, comme des, comme des finitions qu'on n'arrive jamais en fait, finalement, à bidouiller comme il faut. Mais finalement, ça rentre très bien dans ce qu'on a entendu jusque-là. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. <rire> Et pour trouver une maison de disques, tout ça, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Euh, que, quel a été le chemin, le parcours euh, euh, pour pouvoir euh, se vendre euh, alors, euh, donc le parcours, là, on est, on est en plein dedans. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de, de travailler pour euh, avoir euh, un, un bel album avec euh, des belles musiques. Et ensuite, euh, par la suite, euh, on présentera euh, cet album euh, à des maisons de disques. Et si, parce que les, les propositions que j'ai eues jusqu'à présent euh, n'étaient pas forcément... Euh, euh, voilà, les... On n'avait pas forcément la, la même façon de voir les choses, donc euh, j'attends d'avoir euh, vraiment euh, le, que, quelque chose qui se crée entre la maison de disques éventuelle et moi okay. euh, à l'avenir avant de, de signer quoi que ce soit. Donc pour l'instant, c'est un parcours euh, en indépendant. Voilà, donc tu es jour produit. <rire> Exactement. Voilà. D'accord, ok. Et donc tu nous expliquais tout à l'heure que tu étais en studio pour l'enregistrement de cet album qui sortira donc au printemps 2020, oui. euh, en parallèle bien sûr de ta vie professionnelle. Et, et tu t'engages actuellement dans la promo donc, de cet album. Euh, tu es parti euh, il y a quelques jours rencontrer les médias euh, de la capitale. Raconte-nous aussi cette expérience. Exactement, on est parti euh, quelques jours euh, sur Paris euh, pour, euh, pour pouvoir parler de la chanson qui est sortie. Et, euh, et alors, ça a été une expérience euh, riche en, en émotions, puisque à la base, je suis quand même quelqu'un de très... De, d'assez timide, mais surtout, euh, surtout émotif. Et alors, euh, me retrouver sur un plateau télé ou alors en face d'un journaliste qui m'enregistre avec un magnétophone ou, ou même euh, à ma première radio, c'était euh, quelque chose d'assez effrayant. Donc, euh, mais euh, comme, comme pour tout le reste, passer la première fois, ensuite, c'est un plaisir. Voilà, le, le premier coup de stress s'en va hein, quand il y a la passion qui reprend le dessus après... Euh... C'est ça. Et puis la je... peur s'évanouit. Exactement, et je réalise que parler de ma musique, que j'ai mis tant de temps à faire en studio, c'est un... un peu comme la présenter en live devant un public, c'est-à-dire que c'est que du plaisir. C'est un moment en fait, de partage où, où on n'est pas dans le jugement, on est dans le dialogue et, et on peut parler d'un de... travail qu'on a fait, que j'ai fait. Et donc, c'est que du plaisir et... Et, euh, et pourquoi stresser alors pour, euh, Absolument. pour ça Absolument, partager voilà. sa passion est un plaisir et merci de nous la faire partager sur Radio Grand Lac. On va partir à l'écoute du, euh, du troisième titre qui s'intitule « Danser euh, ». J'aimerais que tu nous en parles un petit peu de cette chanson. 
D'accord. Alors, euh, Danser, c'est une chanson donc, qui est également euh, actuellement au stade de, de démo, même si elle est pratiquement euh, terminée. C'est une chanson extrêmement euh, festive qui inclut euh, encore une fois des sonorités euh, polynésiennes et même quelques, quelques cris poussés par, euh, par des, des danseurs euh, marquisiens. Et voilà, il y a aussi euh, des instruments plus électroniques, des passages très électroniques, de la guitare électrique. C'est vraiment une, une fête, euh, c'est très joyeux et ça parle... Euh, Très clairement, du déracinement, encore une fois, de l'expatriation, <rire> des questions que se posent les personnes qui, euh, qui voyagent beaucoup. Voilà, d'où est-ce que je viens exactement euh, Ai-je ai vraiment une maison quelque part euh, Ce n'est pas sûr. Voilà, ce sont les paroles de cette chanson. D'accord, et eh bien écoute, on, on va écouter euh, cette chanson qui s'intitule « Danser » et qui fera euh, partie de ton album, oui. je crois. Oui, qui sera même le second single avec qui aura ainsi un clip que j'ai vraiment hâte de tourner. Tu as déjà une idée de où, quel endroit je, tu, tu vas choisir, puisque finalement, toi, tu es un peu habitant du monde. Est-ce que ouais. tu as déjà un petit peu des, des scoops à nous donner euh... ben, J'espère euh, pouvoir tourner quelques scènes de ce clip euh, en Polynésie française, voilà, chez moi, euh, à Tahiti. Euh, C'est un souhait que j'ai. Alors, euh, je ne suis pas certain d'être sur les images des scènes qui seront tournées à Tahiti euh, pour des raisons évidentes euh, de budget <rire> d'artistes en, en autoproduction. Mais euh, j'apparaîtrai évidemment dans le clip euh, parce que voilà, c'est ma chanson. Je, je voudrais pouvoir la chanter <rire> sur ce clip. Okay. Voilà. Donc, en Polynésie, oui. En Polynésie, ok. Bah, nous, on veut bien y aller, en tout cas, en Polynésie. Et on, on va bien rester branché sur Radio Grand Lac pour avoir ces, ces petites sonorités pleines de soleil. C'est dansé et c'est sur Radio Grand Lac. Je n'ai plus de repères, je ne sais pas quoi faire. Continuer, arrêter, avancer ou reculer. Je ne sais plus où je vis, je crois que c'est par ici. Moi qui voulais m'envoler, laisser le passé s'en aller Mais je ne sais plus sur quel pied danser, danser, danser Je ne sais plus où je vais, mais c'est là que je vais Je n'ai rien fou, mais je m'en fous Je n'ai rien fou, je m'en fous J'ai comme un pressentiment, une Prémonition, mais je dois être terre à terre, rester et ma mission. Je ne sais plus où je vis, je crois que c'est par ici, moi qui voulais m'envoler, laisser le passé s'en aller. Mais je ne sais plus sur quel pied danser, danser, danser. Je ne sais plus où je vais, mais c'est là que je vais. Je n'ai rien fou, mais je m'en fous. Je n'ai rien fou, je m'en fous Je sens, je sais que je suis de Polynésie Je n'ai rien à faire ici Loin de mon île dois-je monter dans la vie pour la Polynésie Pour m'avenir m'attendrait-il à Tahiti Je sais, je suis de Polynésie Je sais, je suis de Polynésie Je ne sais plus sur quel pied danser, danser, danser. Je ne sais plus où je vais, mais c'est là que je vais. Je ne viens pas. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je ne sais plus sur quel pied danser, 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 je ne sais plus où je vais, mais c'est là que je vais. Je n'ai rien fou, mais je m'en fous, je n'ai rien fou, je m'en fous.
sur les bords du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Caverne de Star. Caverne de Star. L'émission qui retrace l'histoire des artistes de légende. De légende. Seva Hunter est avec nous ce soir et nous a présenté son titre dansé qui sera prochainement sur l'album Exilé. J'espère que vous avez dansé comme des fous chez vous. Nous, dans le studio, c'était la folie. <rire> <rire> ouais, bah oui, moi, ça, ça me fait très plaisir quand je vois les gens bouger. Alors, parfois, c'est un doigt, parfois, c'est une main, c'est tout le reste du corps. Je me dis, ah, bon, bah... Euh, Chacun exprime. Voilà. Si les gens s'amusent autant que je me suis amusé dans le studio à faire celle-ci... Euh, c'est très bien. Voilà, chacun exprime ses, ses émotions euh, comme euh, il le veut, comme il le peut. Mais c'est vrai que mmh. ça fait tellement du bien de s'exprimer sur des rythmes comme ça, plein de soleil. Oui, oui, exactement. Euh, ce ça ne fait pas si longtemps que ça que je me mets à, à introduire des sonorités euh, euh, de Polynésie dans mes chansons. Et en fait, cette chanson dansée, c'est la première sur laquelle euh, je me suis... Comme une évidence, je me suis dit, bon, il me faut, il me faut des, des cris de chanteurs marquisiens. Enfin, la première fois. Il est vrai que j'avais une autre chanson sur laquelle euh, j'avais déjà fait ça. Mais là, j'y suis allé encore plus loin en utilisant euh, des paou, des toéré, voilà, des, des percussions euh, de chez moi. Alors, euh, qui ne s'entendent peut-être pas pour une oreille qui n'est pas habituée à ces sonorités-là. Mais je suis certain que les Polynésiens ou les mélomanes qui aiment la, la, la world music, ou, la, ou alors euh, tout simplement qui apprécient la musique des îles et de Polynésie française, euh, reconnaîtront très bien ces sonorités euh, qu'on qu entend dans les magnifiques spectacles de danse tahitienne, de tamouré à l'occasion du... Du Eiva, par exemple, à Tahiti. Que Alors, le, le Eiva, c'est chaque année, c'est le grand concours de danse polynésienne et de, et de tamouré. Alors, vous avez sur une grande place en plein air des tas de, de percussionnistes en, en habits polynésiens qui sont assis et devant des fils une à une, des vainés magnifiques de tous les âges. Ça va de 6 ans jusqu'à 60, 70 et quelques qui ont un talent fou, des déhanchés euh, incroyables. Et, euh, et c'est un spectacle euh, chaque année euh, qui est, en plus d'être un concours, en, en fin de compte, c'est avant tout un spectacle euh, magnifique euh, qui, qui vraiment euh, intéresse toute la Polynésie française parce que c'est chaque année, c'est le grand événement de l'année. Et euh, j'ai eu l'occasion d'y aller évidemment euh, presque chaque année quand je vivais euh, à Tahiti. Et alors, euh, ces percussions sont d'une force... Euh, inégalé dans inégalé je dirais dans la, alors c'est peut-être subjectif mais euh, dans ça la, doit être prenant effectivement ouais, mmh. c'est on, on sent ces les toutes ces basses fréquences des percussions puissantes dans le ventre et en plus avec le visuel de de on est près de la plage et puis il y a ces danseuses et ces danseurs aussi les parce qu'il n'y a pas que les vainés il y a aussi les tannés donc les les hommes les jeunes hommes qui dansent aussi la danse polynésienne voilà, et c'est une grande fête chaque année. Il faut savoir qu'après euh, la colonisation, euh, la danse tahitienne a été interdite pendant très longtemps, euh, car, jugée, euh, euh, car jugée pour de mauvaises raisons euh, vulgaires. Euh, ou en, alors, en réalité, elle n'était pas vulgaire, elle était, elle était simplement euh, euh, trop locale, trop éloignée voilà, de la mode qu'il y avait à l'époque. Voilà. Voilà. <rire> elles étaient trop différentes, trop authentiques, oui. Heureusement, ce temps est révolu et aujourd'hui, on, on regarde avec plaisir euh, voilà, ce, ce beau spectacle. Exactement, on regarde et on écoute. Et puis les personnes euh, voilà, comme moi qui ne peuvent pas forcément tous les week-ends se rendre en Polynésie française, le Eiva existe aussi euh, okay. chaque année euh, à Paris. Euh, C'est le Eiva i Paris. Chaque année euh, à, à Paris est organisé euh, ce concours. Alors, ce sont d'autres conditions, mais euh, l'ambiance thaïsienne et, euh, et reproduite et, et j'espère pouvoir y, y assister euh, prochainement mm. Ok, est-ce que peut-être c'est aussi dans tes projets euh, euh, alors de faire de la scène c'est sûr, en tout cas c'est tout le bonheur qu'on qu te souhaite est-ce que, est -ce que ce serait, ça ferait partie de tes projets de te faire accompagner justement peut-être de, voilà, de ces influences là thaïsiennes, euh, pourquoi pas être accompagné de, de quelques danseurs ou euh, percu percussionnistes oui, alors ça, énormément, évidemment, avoir tout un groupe derrière moi qui, qui apprend mes chansons et qui puisse les jouer en live avec moi, ce serait, ce serait un rêve. Et euh, il est vrai que pour l'instant, euh, 
je, 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 partir, je pars plus sur un set euh, un peu plus minimaliste, un peu plus acoustique, car euh, voilà, c'est mon début de carrière, donc euh, je, je n'ai pas encore les, les moyens d'avoir de, de, une immense troupe euh, de, et, de, et de musiciens et de danseurs, mais euh, à l'avenir, si la musique euh, m'emmenait très très loin, il est vrai que mon, le, le genre de spectacle que j'aimerais donner, si tout était possible, ce serait un spectacle vraiment très haut en couleur, avec euh, beaucoup de tableaux très festifs. Euh, il, y aurait, euh, il y aurait évidemment des instruments thaïtiens, en plus de tous les instruments euh, plus rock et plus euh, voilà, que l'on connaît euh, un peu plus. Ce serait une grande fête entrecoupée, évidemment, de mélodies euh, plus douces et plus acoustiques, comme on a pu entendre tout à l'heure avec Mahana, car euh, c'est aussi euh, ça que j'aime, les, les chansons plus sentimentales et plus dans l'émotion. D'accord. En tout cas, c'est ton prochain défi, voilà de te faire connaître sur scène, partager en live tes musiques et ta passion. Donc ce sera après la réalisation de ton premier album, qui je le rappelle s'appelle Exilé et qui sortira en print au printemps 2020. Exactement, printemps 2020, l'album sort Exilé et euh, on planifie de, de, de préparer un set de chansons à présenter en live à, à n'importe quelle structure ou production qui accepterait de de diffuser mes chansons euh, en live. Voilà, voilà, donc à bon entendeur, euh, si jamais <rire> il y a quelqu'un qui prévoit des, des, des concerts, voire un festival, hein, on en a un beau sur Aix-les-Bains euh, qui s'appelle <rire> Musilac. Voilà, on ne sait jamais. En tout cas, euh, si ça peut être entendu ce soir, ça nous ferait très plaisir, car c'est une euh, découverte aussi Radio Grand Lac. Et en tout cas, on est très, très, très heureux de t'avoir reçu euh, ce soir euh, dans notre studio. Bah également, euh, un grand, grand, grand merci euh, de m'avoir reçu parce que c'est un honneur pour moi de pouvoir parler à la radio de ce travail que je fais, ce travail pour le, lequel je mets tout mon cœur. Et voilà, si, si les chansons t'ont plu déjà à toi, à Aude, ça me fait très plaisir. Et si certaines personnes ont pu apprécier en écoutant la radio, ben c'est avec grand plaisir que je leur dis « Hi les my, hi les my », c'est-à-dire « Bienvenue, <rire> bienvenue sur mes réseaux sociaux si vous voulez faire connaissance ». Je suis présent sur les réseaux avec mon nom, Teiva Hunter. Et voilà, vous serez accueillis les bras ouverts. <rire> Chouette. Et eh ben, en tout cas, euh, je voulais te demander, nous arrivons bientôt au terme de, de notre émission. Euh, je demanderai aussi à Ludovic après pour qu'il puisse te, tu puisses te préparer. Euh, mais dans un premier temps, à Teva, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter euh, Alors principalement, toi, sur la, la, la réalisation de tes, tes chansons, tes musiques alors, une anecdote, hmm, tu aurais dû me dire ça avant oui, que j'arrive. Oui, c'est vrai que je te prends un peu au J'aurais pu préparer... Euh, Avec tes amis, je ne sais pas. Il arrive ou, beaucoup voilà. de choses. Euh, des anecdotes, parce qu'il y a des anecdotes euh, amusantes, positives. Et puis, il euh, y a aussi, évidemment, dans toute une carrière d'artiste, il y a aussi des anecdotes euh, difficiles. Par exemple... Euh, euh, terminer une belle chanson et puis avoir son ordinateur qui plante tout d'un coup. Ça m'est arrivé il y a... C'était en, en juillet dernier. Euh, et je, donc, tout je me souviens, oui, oui, euh, il y avait un, un, un producteur qui m'avait demandé de lui envoyer euh, une série de chansons pour euh, pouvoir éventuellement me faire un album. Donc oui, ça c'est une anecdote parce que du coup j'ai pris... Euh, euh, j'ai pris mes, mes journées et mes nuits complètes en plein été, alors qu'on sait bien que dans notre euh, belle région des deux Savoie, euh, le juillet-août, c'est sacré parce qu'il ne, ne fait pas 30 degrés toute l'année <rire> ici. Eh bien non, moi, pendant que tout le monde était euh, au lac, <rire> pendant que tout le monde était euh, au à lac et en train de se baigner, moi, j'étais jour et nuit en studio euh, pour faire le plus vite possible euh, des chansons le mieux que je pouvais. Et ensuite, euh, mi-août, quand euh, les quelques démos étaient prêtes pour un envoi après tout ce travail, euh, tout d'un coup, l'écran d'ordinateur s'est mis euh, à briller de toutes les couleurs. Il y avait des chiffres qui partaient dans tous les sens. Puis alors moi, je n'y connais rien en informatique. Alors, je ne savais pas si c'était une mise à jour qui était en train de se faire. Est-ce qu'il fallait que j'arrache que tous les fils ou est-ce qu'il fallait que, au contraire, je laisse courir J'ai laissé courir euh, avec les, les deux mains sur le crâne en me disant « Mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver ?» Et le pire est arrivé oh là là. quand j'ai éteint et rallumé l'ordinateur. Les, les, les quatre chansons que, dont j'avais passé l'été enfermé à préparer, tout avait complètement disparu. Et, et ensuite, bah, elles existaient uniquement dans, dans ma tête. Elles étaient prêtes, mais euh, malheureusement, euh, 
je ne pouvais pas envoyer ces chansons par transmission mmh. de pensée euh, Déception, à, voilà, à, à cette personne. Mmh. Frustration, etc. Mais... Voilà, donc c'est une anecdote que je raconte volontiers avec sourire euh, un an après, mais sur <rire> le coup, euh, je n'étais pas dans le même état euh, de détente et de mmh. sourire, oui. Mmh. J'imagine qu'effectivement, voilà, son, ça amenait son, son lot de peine. Et en tout cas, tu as su euh, changer ça en quelque chose de, de plus positif qui t'a amené l'énergie de continuer et de reprendre. Et c'est tout en ton honneur. Exactement. Artiste, c'est un métier d'endurance. C'est un métier d'endurance face à l'adversité. Mmh. Euh, S'il faut rebondir à chaque fois et, et jamais on ne regrette de s'être relevé de ses échecs. Super, j'aime cette énergie voilà, constructive. <rire> c'est... Super. Ludo, toi, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter de, de votre rencontre ou de oui, parce que votre je collaboration pas, moi. La rencontre, oui, peut-être, qui, qui du coup est née d'un like, en fait, déposé sur sa page Facebook. Euh, voilà. Puis lui, il est venu me voir parce qu'il euh, est allé voir mon profil. Il a vu que bon, j'étais euh, euh, un des acteurs, finalement, du, du milieu culturel, euh, voilà, de la communication. Donc, il est venu me dire... Je vois que je me doute que vous n'êtes pas un fan. Est-ce qu'on peut se rencontrer et, et voilà, donc il est venu au bureau, on a parlé, puis il m'a proposé finalement de, de pourquoi pas devenir son manager. Parce que mmh. la première fois que, que j'accompagne un artiste finalement de cette manière-là. Et, euh, et voilà, donc j'ai dit oui, parce qu'on m'avait déjà proposé hein, ce genre euh, ben voilà, de collaboration. Oui. Mmh. Et, euh, et là, je pense que son univers euh, voilà, m'a parlé. Mmh. Et euh, je pense qu'il y a. Bah, un bel artiste, voilà. Absolument, un bel artiste, comme je le disais tout à l'heure, plein d'humilité. Euh, C'est très agréable voilà, de, de, euh, de t'entendre parler de ta passion, de ton vécu, euh, que finalement, des fois, tu n'autorises pas voilà, à, à être euh, content. Enfin, content, ce n'est pas tout à fait le terme, mais fier. Mais en fait, je crois que tu peux. Voilà, ah, merci, si j'ai un message oui. à te faire passer <rire> ce soir, c'est que tu peux être fier de, de ce que tu fais et... Voilà. Bah, ça me touche beaucoup, Aude. C'est très gentil ce que tu dis. Effectivement, on me dit souvent, mais euh, réjouis-toi de ce que tu as accompli. Euh, ce à quoi je réponds euh, toujours par la, la liste euh, des choses qui me déplaisent dans ce que je viens d'accomplir et l'imperfection euh, que, que je vois à chaque fois. Et il est vrai que je, je devrais travailler là-dessus. <rire> Elle est je suis utile cette imperfection. Tu parlais tout à l'heure de Ying et de Yang. Mm. La vie c'est ça, rien n'est totalement bon ou totalement mauvais. C'est juste un, un juste mélange justement de, de ces deux choses-là. C'est vrai. Et, et, et d'ailleurs, je suis le premier à, à, à ne tomber amoureux que des chansons qui comportent des défauts. Donc euh, euh, les, les voix avec quelques fausses notes ou les voix cassées, les enregistrements imparfaits de, de l'époque, des années 60-70. Et, euh, et, et donc, je devrais plutôt suivre cet exemple. Les particularités. Voilà. voilà. Donc, euh, voilà. autorise-toi aussi euh, ce côté-là. Ça peut aussi être je, très productif. Je ferai un effort de créatif. ce côté-là. Oui. On arrive déjà à la fin de notre émission. Je voulais vous remercier à tous les deux voilà, euh, de m'avoir accompagné sur cette heure de direct, de, de nous avoir fait voyager avec ton parcours, Teva, et puis tes musiques. Euh, ton histoire, voilà, c'était un vrai bon moment qu'on a partagé ensemble. C'était aussi la dernière émission de Caviar de Star, puisque la semaine prochaine, euh, les deux semaines suivantes, nous, ce, seront, euh, ce sera les vacances, donc euh, il n'y aura pas cette émission en direct. Et puis, après les vacances, elle reviendra de manière un petit peu plus structurée. Voilà, en tout cas, euh, merci encore une fois Ludovic merci et, à toi. et Teva. Mmh. Vous êtes euh, les bienvenus dans le studio, quand vous le souhaitez, quand tu auras sorti ton... Ton premier album, on serait ravis vrai. de t'accueillir de nouveau. Ah bah écoute, euh, merci beaucoup, il ne faut pas me proposer parce que je, <rire> je n'oublierai pas cette phrase et ce sera avec grand plaisir que je reviendrai euh, d'autant que cette heure est passée extrêmement vite. Oui, c'est vrai. Extrêmement rapidement. C'est vrai que ça a été, voilà, on a eu plein de choses à se dire et je suis sûre qu'on pourrait encore remplir une autre heure de, de, de direct avec, oui. euh, voilà, tout ce que tu as envie de, de faire partager sur la musique. En tout cas, ça m'a beaucoup plu à moi aussi. Donc merci. <rire> merci beaucoup à toi, oui. Passez donc une belle soirée à tous les deux et puis une très belle soirée à tous nos auditeurs. Restez à l'écoute de Radio Grand Lac. On poursuit en musique avec Indochine. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.